этом видеоролике мы поговорим с тобой про технический анализ для корекс новичка. В этом анализе мы не будем рассматривать паттерны какие-то, супер-мега-уровни, какие-то меды, там, объемы, поведение цены, фигуры и прочее. Мы поговорим именно для человека, который только пришел на рынок, буквально ему неделя-две, он не очень понимает, что делать, что ему можно посоветовать, какой алгоритм ему можно дать. Во-первых, что я хочу сказать, я всегда против индикаторов, но если ты торгуешь на первых порах и используешь дневные графики в своем форекс-терминале, то ты полное право имеешь использовать индюки. Индикаторы в свое время разрабатывались непосредственно для дневных графиков, поэтому в этом нет никакой ошибки. Следующий момент, что ты должен научиться как минимум делать, непосредственно строить уровни поддержки сопротивления, самые простейшие, то есть первая точка, вторая точка горизонтальная, это у нас сопротивление выше цены, ниже цены, соответственно поддержка строится по двум более-менее горизонтальным точкам. А для того, чтобы тебе создать какую-то свою торговую систему, которая действительно могла бы тебе помочь зарабатывать свои первые деньги на бирже, тебе необходимо разобраться с понятием, что такое трендовый индикатор и что такое индикатор под названием осциллятор. Итак, трендовый индикатор мы используем для того, чтобы определять тренд и, соответственно, направление сделки, в которой мы будем искать сигнал. То есть, если у нас тренд, грубо говоря, бычий, мы ищем сигналы от осцилляторов, осцилляторы это у нас точки входа, <coughs> на то, чтобы входить направлении тренда, то есть только покупки. Если тренд у нас медвежий, только продажи. Итак, какие самые основные трендовые индикаторы, которые тебе необходимо выучить и разобраться в том, как их использовать? Непосредственно это МА, то есть скользящая средняя, которая выстраивается некоторая линия, да, по определенному периоду предыдущих случаев. Грубо говоря, если у тебя moving average наклоним вниз, соответственно, тренд медвежий. Если вверх, соответственно, тренд бычий. Очень просто. Но еще более простой индикатор, и на мой взгляд, он более полезный, наверное, для новичка, очень просто разобраться и довольно качественные сигналы на дневных графиках. Это непосредственно индикатор RCI, он у тебя есть уже в терминале, стандартный период 14, можешь прям с ним и использовать. Если индикатор RCI, <coughs> выглядит он так, там некое табло, уровень 50, вот если индикатор 50, его линия, э, линия индикатора, в смысле RCI, выше уровня 50, соответственно, тренд бычий. Если ниже, соответственно, тренд медвежий. Очень легко использовать, очень просто понимать. Также этот индикатор дает нам некую возможность э, понимания перекупленности и перепроданности. Но на первых порах это знать не нужно. Просто уровень 50, выше бычий тренд, ниже медвежий тренд. Все. Соответственно, посмотрел на индикатор вся и понял, в какую сторону торговать, переходишь уже к осцилляторам. Осцилляторы основные это МакДак, Мак, да, тоже также, между прочим, основанный на индикаторе Moving Average. И непосредственно стахастик. Стахастик тоже похож на RCA. Здесь у нас есть зона перекупленности, перепроданности 80 и 20. Если линия стахастика находится за линией 20 и начинает ее пересекать снизу вверх, соответственно, мы имеем а, право входить в точку а, покупки. Да? Если у нас пересекает линия уровень 80 и возвращается обратно, соответственно, здесь мы будем продавать. Собственно говоря, по Макдаку примерно то же самое, но это просто будет проще. У тебя также здесь идет э, некие уровни. Здесь у тебя идет уровень посерединке, как здесь у нас на RCI был уровень 50, здесь у нас уровень 0. Соответственно, если у нас в гистограммке э, индикатора Макдак появляется выше уровня 0, это у нас сигнал покупки. Ниже уровня 0 сигнал продажи. Все очень просто, ничего тут думать особенно не нужно. Единственное, все это работает при учете того, что ты используешь это на дневной графике. Обязательно помни об этом, никогда не забывай. В следующий момент, э, непосредственно мы создаем все, все эти индикаторы, берем в одну общую торговую систему и объединяем. Соответственно, на твоем графике дневном э, в терминале МТ4 должен быть какой-либо один из этих трендовых индикаторов, можешь использовать их оба, но единственное, это будет рассеивать твое внимание. И непосредственно добавляешь на график один из осцилляторов, который тебе более всего понравится. По тренду ты определяешь направление торговли, по осцилляторам ты определяешь точку входа. Все. Твоя торговая система создана. Непосредственно уровни поддержки и сопротивления ты используешь для того, чтобы определить какие-то цели и непосредственно особенное внимание уделять тому, чтобы найти точку входа, когда цена подошла к какому-то из уровней. И еще один важный момент – это использование объемов, обычных тиковых объемов в твоем торговом терминале. Если ты используешь объемы вместе с индюками, не с паттернами, а именно с индюками, то это два основных правила. Первое правило, вы всегда избегай объемов, когда они высокие либо низкие. Высокий объем может сказать как о том, что движение уже иссяку, это уже финальный объем, так и о том, что происходит какой-то набор актива для того, чтобы продолжить тренд, либо для того, чтобы его развернуть. Ты никогда не сможешь это узнать с помощью индикаторов. Поэтому всегда избегай высоких и низких объемов. Торгуй исключительно на объемах средних. Следующее, второе правило, это рост объема у уровня беги. То есть если у тебя подходит цена к определенной э, точке 3, вот здесь, да, и здесь начинается огромный рост объемов. 
ты не можешь здесь знать, либо тут набираются объемы, опять же, для того, чтобы проломать уровень, либо для того, чтобы от него развернуться. Дождись э, того, чтобы цена дальше здесь как-то себя повела, и когда уровни станут средними, уровни, объемы, соответственно, только в этот момент ты опять же смотришь тренд, опять же смотришь осциллятор, только после этого входишь в позицию. Все, на этом желаю тебе успехов, ставь большой палец вверх, пиши комментарии, до встречи новых видеороликов. Пока!